ஹே கைஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இந்த வீடியோ வந்து கம்பைலேஷன் ப்ராசஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஐடி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்போம் ஸோ ஐடி அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை இது வந்து ஒரு இன்டகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட் என்வரன்மெண்ட் இது வந்து ஒரு சாஃப்ட்வேர் இந்த சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கம்பைல் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம டீபக் பண்ணிக்க முடியும் டீபக் அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ரைட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஏதாவது ஒரு எரர் வருது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுப்போம் ஸோ என்ன எரர் அப்படிங்கிறத நம்ம லைன் பை லைனாக வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து டீபக் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஓகே கம்பெனியரை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ஐடியை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய வந்து இன்டர்நெட்டில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டர்போசி அண்ட் கோட் பிளாக்ஸ் அண்ட் விஜுவல் ஸ்டுடியோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய ஐடிஸ் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ இந்த ஐடிஸ் யூஸ் பண்ணி வந்து நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து கம்பைல் பண்ணி டிபக் பண்ணி பார்க்கவும் முடியும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம கம்பைலேஷன் ப்ராசஸை பற்றி பார்ப்போம் கம்பைலேஷன் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் எழுதக்கூடிய சோர்ஸ் கோடை வந்து மெசின் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் கோடாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுறது அதாவது டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் வந்து கம்பைலேஷன் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ இந்த கம்பைலேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு முக்கியமான ப்ராசஸ் வந்து இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ப்ரீ ப்ராசஸிங் தென் வந்து கம்பைலர் தென் வந்து அசம்பிளர் தென் வந்து லிங்கர் ஸோ இந்த நாலு பார்ட் தான் வந்து கம்பைலேஷன் ப்ராசஸோட ஹார்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் எழுதக்கூடிய சோர்ஸ் கோட் அது வந்து ஒரு சி ப்ரோக்ராம் இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு சிபிபி ப்ரோக்ராம் வந்து இருக்கலாம் ஸோ அந்த சோர்ஸ் கோடு வந்து நீங்கள் கம்பைல் அப்படிங்கிற பட்டன் வந்து கிளிக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அது ப்ரீ ப்ராசஸிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்து போகும் இந்த ப்ரீ ப்ராசிங் ஸ்டேஜில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நிறைய ப்ரீ டிஃபைன்ட் ஃபங்க்ஷனட் வந்து உங்கள் ப்ரோக்ராமில் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கான ஆக்சுவல் கோடு வந்து அந்த இடத்துல வந்து ரீப்ளேஸ் ஆகும் ஸோ ரீப்ளேஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஃபைல் வந்து எக்ஸ்பெண்டட் சோர்ஸ் கோடு அதாவது டாட் ஐ ஃபைல் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஸோ அந்த டாட் ஐ ஃபைல் வந்து நம்ம அகைன் வந்து கம்பைலர் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்புட்டாக வந்து போகும் இந்த கம்பைலர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொடுத்த அந்த எக்ஸ்பெண்டட் சோர்ஸ் கோடை வந்து அசம்பிளி கோடாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த ஃபைல் தான் வந்து டாட் எஸ் ஃபைல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு அசம்பிளி கோட் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கொடுத்த அந்த சோர்ஸ் கோடு வந்து இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு கன்வெர்ட் ஆகிரும் இப்போது இந்த அசம்பிளி கோடு வந்து இந்த அசம்பிளர் அப்படிங்கிறதுக்கு இன்புட்டாக வந்து போகும் இந்த அசம்பிளர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த அசம்பிளி கோடை வந்து டாட் ஓ ஃபைல் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் ஃபைலாக வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும் அகைன் வந்து இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் வந்து இந்த லிங்கருக்கு வந்து இன்புட்டாக போகும் இந்த லிங்கர் அப்படிங்கிறது வேறு என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்டையர் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம்னா அதில் வந்து நிறைய சோர்ஸ் கோடு வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ ஒவ்வொரு சோர்ஸ் கோடுமே வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஃபைலாக வந்து கன்வெர்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஜெக்ட் ஃபைலை வந்து இந்த லிங்கர் அப்படிங்கிறது லிங்க் பண்ணும் அதாவது கனெக்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து உங்கள் ப்ராஜெக்டில் வந்து ஏதாவது லைப்ரரி ஃபைல்ஸ் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த லைப்ரரி ஃபைல்ஸையும் வந்து இந்த லிங்கர் வந்து கனெக்ட் பண்ணும் அதாவது இன்க்ளூட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல்ஸ் ப்ளஸ் லைப்ரரி ஃபைல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இந்த லிங்கர் அப்படிங்கிறது லிங்க் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபைனலாக கொடுக்கக்கூடியதான் வந்து டாட் இஎக்ஸி அதாவது எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல் இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைலுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லணும்னா நீங்கள் மொபைலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸ் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவல் ஃபைல் தான் ஸோ எந்த இடத்துலையுமே வந்து யாருமே வந்து உங்களுக்கு சோர்ஸ் கோட் அப்படின்றது தரவே மாட்டாங்க நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க எல்லாமே வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவல் ஃபைல் இதுதான் வந்து ஒரு பேசிக்கான கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது நான் வந்து உங்களுக்கு லினக்ஸ் மிஷினில் வந்து இந்த கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ தட் உங்களுக்கு இன்னும் கிளியராக வந்து புரியும் அதாவது இந்த சோர்ஸ் கோட் அப்படின்றது இந்த டாட் சி எக்ஸ்டென்ஷன் அதே மாதிரி டாட் ஐ ஃபைல் வந்து எப்படி இருக்கும் டாட் எஸ் ஃபைல் வந்து எப்படி இருக்கும் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் ஃபைனல் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைல் வந்து எப்படி இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கிளியராக வந்து புரியும் ஓகே வாங்க நம்ம இப்போ இங்கேருந்து அப்படியே லினக்ஸ் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆகும்
ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் இதில் வந்து நான் ப்ரிண்ட் அப் அப்படிங்கிற காலம்குள்ளார வந்து ப்ரோக்ராம் இஸ் ஈஸி திங் ஈஸி ஒன் ஸோ எனி ஒன் கேன் லேர்ன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனில் வந்து ரிட்டர்ன் ஜீரோ அப்படின்றது வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன ப்ரோக்ராம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் நான் க்ரியேட் பண்ணோடனே இதில் பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் டாட் சி அப்படிங்கிற சி ஃபைல் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இது ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இது ஓப்பன் பண்ண அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த டெக்ஸ்ட் எடிட்டரில் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராம் இருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம வந்து கம்பேல் பண்ணுவோம் ஸோ கம்பேல் பண்ணுறதுக்கு லெனிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம கமெண்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஒரு ஃபைல் டிலேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி எல்லா ஃபங்க்ஷனுக்குமே வந்து யூனிக் கமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி தான் எல்லா ஃபங்க்ஷனுமே வந்து பண்ணுவோம் லெனிக்ஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு வீடியோ சீரீஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கமெண்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கான வீடியோ சீரீஸ் வந்து செப்பரேட்டாக வந்து உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் வந்து உங்களுக்கு லெனிக்ஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் அவங்க ஜஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு கம்பேரிசன் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது அந்த ஃபைல்ஸ் வந்து எப்படி க்ரியேட் ஆகுது அந்த ஃபைலோட ஃபார்மேஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா தான் நான் வந்து லெனிக்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மற்றபடி இது உங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா அதை பற்றி நீங்கள் ஒரி பண்ணிக்க தேவையில்ல ஸோ யாராவது வந்து லெனிக்ஸ்க்கான வீடியோ சீரீஸ் வந்து செப்பரேட்டாக வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க வந்து கீழே கமெண்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் இப்போது வந்து சி ஃபைலை வந்து கம்பேல் பண்ணுவோம் ஸோ கம்பேல் பண்ணுறதுக்கான கமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜிசிசி ஐஃபன் டபிள்யூஏஎல்எல் ஐஃபன் சாரி ஐஃபன் சேவ் ஐஃபன் டெம்ப்ஸ் ஸோ ஃபைல் நேம் சோர்ஸ் டாட் சி தென் ஐஃபன் ஓ தென் பைனரி ஃபைல் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து அந்த சி ப்ரோக்ராமை கம்பேர் பண்ணி நமக்கு எல்லா ஃபைலும் வேணும்னா நம்ம இந்த கமெண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணணும் நமக்கு ஒரு ஃபைல் மட்டும் போதும் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைல் மட்டும் போதும் அப்படின்னா அதுக்கு செப்பரேட் கமெண்ட் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நம்ம வேறு வீடியோ வந்து டீட்டெயில் வந்து பார்ப்போம் ஓகே இப்போ கம்பேர் பண்ணோடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைல்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து கிரியேட் ஆகிருக்கு ஆல்ரெடி சோர்ஸ் டாட் சி அப்படின்றது இருந்துச்சு அந்த சோர்ஸ் டாட் சியை தவிர எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு நாலு ஃபைல் கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸில் வந்து டாட் ஐ அப்படிங்கிற ஃபைல் வந்து நமக்கு அவுட்புட்டாக கிடச்சிருக்கும் அதாவது ப்ரீ ப்ராசஸிங் ஸ்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஆன ஒன்று அதுக்கு அடுத்ததாக டாட் எஸ் ஃபைல் அப்படிங்கிறது நமக்கு கிடச்சிருக்கும் ஸோ அந்த கம்பெனியில் வந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய டாட் எஸ் ஃபைல் ஸோ இது வந்து ஒரு அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ஃபைல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் வந்து அசம்பிளில் இருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஃபைல் வந்து டாட் ஓ ஃபைலாக வந்து இருந்திருக்கும் இந்த பின் அப்படிங்கிறது ஃபைனல் எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல் ஓகே இப்போ இந்த டாட் ஐ ஃபைல் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் ப்ரீ ப்ராசிங் ஸ்டேஜில் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்க அந்த ஹெட்டர் ஃபைல் அந்த ப்ரீ ப்ராசஸிங்கான ஆக்சுவல் டெஃபினேஷன் வந்து நமக்கு இந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் ஆகிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகே இப்போ இந்த ஃபைல் வந்து நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஓப்பன் பண்ணி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருந்த அந்த த்ரீ லைன்கான கோடு வந்து ஸோ எந்த அளவு எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு வந்து பாருங்கள் ஓகே இதுதான் வந்து ப்ரீ ப்ராசிங் ஸ்டேஜ்லேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த அவுட்புட் ஃபைல் ஓகே ஸோ கடைசியில் வந்து நம்ம எழுதின அந்த ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதுக்கான ஆக்சுவல் டெஃபினேஷன் வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு இன்க்ளூட் ஆகிடுச்சு ஓகே இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஃபைல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டாட் எஸ் ஃபைல் அதாவது அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் கோடு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு அசம்பிளி லாங்குவேஜ் கோடு வந்து இருக்கும் ஓகே இதுக்கு அடுத்து தான் இருக்குது ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த இடத்துல அதுக்கான அப்ளிகேஷன் வந்து இல்லை நான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல காட்டுறேன் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பின் க்ரீன் கலரில் இருக்கீங்களா இது மட்டும் தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஃபைல் மீது எல்லாமே வந்து மீது எந்த ஃபைல் வந்து நம்மளால் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பார்க்க முடியாது ஓகே ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறேன் ஜஸ்ட் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா சம்திங் சம்திங் என்னென்னமோ இருக்குது ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல் அப்படின்றது இந்த மாதி
எனக்கு வந்து இதில் அவுட்புட்டில் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ கம்பைலேஷன் ப்ராசஸில் வந்து என்னென்ன ஃபைல் வந்து க்ரியேட் ஆகிருக்கும் அந்த ஃபைலோட ஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வந்து நீங்கள் கிளியராக வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க அப்படின்னு வந்து நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துக்கு பெல் ஐக்கையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கருத்துக்கள் அதாவது அது பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் சரி நெகட்டிவாக இருந்தாலும் சரி அதை வந்து கமெண்டில் வந்து கண்டிப்பாக போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் ஏதாவது நெகட்டிவ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை என்னால் கிளியர் பண்ணி இன்னும் பெட்டரான வீடியோ வந்து உங்களுக்கு நான் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும் தேங்க்யூ